，我让你去查一下梁晶晶的资料。你跑到荣的办公室去偷拍什么？梁晶晶能进新城区开发案，肯定大有来头。她真实资料一定就在小金总的办公室。结果呢？呃，梁晶晶在小金总那儿的资料跟在人事部的一一般无二。再所以说，他不是间谍。间谍？荣荣把间谍安插在自己公司的项目里，不派到别的公司去。这脑子呢？哎，有道理啊！你先后说辞，晚点跟我去找蓉蓉道歉。啊、哦，好好。哎，哎，西辰，我躲在衣柜的时候，我可是看见姓顾那小子偷偷的在用小金总的电脑。说吧。什么见不得人的事儿，非得躲在衣柜里？我是被他们拉进去的，然后不知道谁在里面放了个很臭的屁。再然后，小金总您就来了。不是你说放屁，你看我干嘛呀？是我有用放的，我能放屁放那么久？就是你，谁放的屁重要吗？你先出去吧。哦，哦你回来。就是进来拍点东西，然后我一进衣柜就发现吴有用啊，他也在拍，结果他放了两个特别。说吧，老金头让你干嘛来了？啊，老金头，你怎么知道是金头让我来的？废话，他是你爹还是我爹？金头让我拍摄一点你和顾同学的办公室甜蜜日常。相机给我。我这次真没拍到什么东西。给我。我跟你说件事，金副总进我办公室连门都不敲，这么着急，有什么事儿吗？我有用看到，刚刚那个姓顾的，在你办公室用你的电脑，他每次出现的时机都那么巧合，你就没有一点怀疑吗？首先，他不是那个姓顾的，他是我丈夫。我丈夫在我办公室用我的电脑有问题吗？其次，请问金副总让吴有用偷偷来我办公室做什么？这是个误会，我没有针对他的意思。自从你接纳我进入金家，我们就是兄妹，我们能不能合作一下？金西城，我再明确的跟你说一遍，金钊集团是我的公司。我之所以接受你进金家，是因为谢谢你救了我。除了跟你维持表面的关系之外，我不会跟你达成任何合作。就算你不相信我，为了公司的利，你可以看一下监控。这么容易就把金蓉蓉的竞标底价给弄到了，有你的！<笑>你最好说到做到，把我母亲的那栋楼还给我，不然的话，我什么都做得出。来<笑>。怎么跟你大哥说话呢？那栋破楼对我们也没什么用，只不过呀，我高估了金蓉蓉。什么女强人呢？哎呀，这不过是个没脑子、贪图美色的白富美，被你这种小白脸给骗了。嘴巴分干净点，别开玩笑，开玩笑的。啊！
不打还挺有气儿。还没吃饭、啊，不是早上让你回来了吗？怎么刚到家？我学校突然有点事，我回去了一趟。下回让丘比送你吧，一起吃饭吧。不用了，我吃过了，你吃吧。等等。脸上的伤是怎么回事啊？我刚刚不小心撞的，我先走了。等一下，你跟我过来。我说了，我没事。我跟老金头从小关系就不好，是为什么吗？他想关心我、了解我，从来不肯正大光明的告诉我，总是背着我做很多事情。你看今天，他又让丘比偷偷溜进我的办公室。我要是不了解丘比，以为他是被派来的间谍呢。你今天来我办公室是干什么来的？我说了，我就是去看看。我先去接个电话。好，我知道了。丘比刚刚给我打电话说，老金头不小心摔断了腿。叔叔伤的严重吗？要做手术，我明天一天都得陪在医院。小北，明天的新城区开发案竞标会，我授权你代表我去，可以吗？那就麻烦你了，我先去医院了。
扑下两兄弟中标。他以你的名义放弃警调。我